হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই বিজনেস স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি তোমাদেরকে যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে হলো ভ্যাট সংক্রান্ত সকল যাবেদা তার আগে একটু আমার কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে হলো তোমরা যদি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে ধন্যবাদ আর যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো চ্যানেলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং নিয়মিত নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকনটাকে ক্লিক করে রাখবা তো আমি চলে যাচ্ছি আমার টিউটোরিয়ালে তো দেখো ভ্যাট সংক্রান্ত সকল চাবেদা ভ্যাটের পুনরূপটা প্রথমে তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভ্যাটের পুনরূপ হচ্ছে হলো ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বা মূল্য সংযোজন কর এটাতে বাংলাতে বলা হয় সংক্ষেপে মূষক মূষক হচ্ছে হলো মূল্য সংযোজন কর আর এটা প্রথম প্রচলন করেন হচ্ছে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইবুর রহমান পহেলা জুলাই উনিশশো একানব্বই সালে এটি প্রথম প্রচলন করা হয় আমাদের প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান উনি মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান তো যাই হোক সেটা অনেক কথা সেই দিকে আমরা যাব না তো ভ্যাট সংক্রান্ত যাবেদা শুরু করার আগে বা লেনদেনগুলো শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে যেটা বলে নিব সেটা হচ্ছে হলো ভ্যাট যদি কোনো হার দেওয়া না থাকে তাহলে অবশ্যই পনেরো পার্সেন্ট হারে ধরতে হবে আর যে কথাটা বলার যে ভ্যাট আসলে কখন ধরতে হয় বা কখন ধরতে হয় না মোট কথা পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উপরে ভ্যাট ধরতে হয় অর্থাৎ পণ্য ক্রয় বিক্রয় তোমাদেরকে আমি আগেই বলছি আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে বলছি পণ্য ক্রয় বলতে হিসাব বিজ্ঞানে বোঝায় যে জিনিসটা আমরা বিক্রয় করার জন্য ক্রয় করতেছি সেই জিনিসটাই হচ্ছে সেই জিনিসটা ক্রয় করলে কিন্তু পণ্য ক্রয় হবে অন্য কোনো কিছু কি ক্রয় করলে কিন্তু ক্রয় হবে না অর্থাৎ যখন আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ক্রয় করব তখনই কিন্তু ভ্যাটটা ধরতে হবে আর যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্য না করে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যদি আমরা ক্রয় করি সেক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাটের কোনো যাবেদা দিতে হবে না অনুরূপভাবে বিক্রয় বলতে কি বোঝায় এটাও তোমরা বুঝো যে আমরা যে পণ্যটার বিজনেস করি ওই পণ্যটা যদি আমরা বিক্রি করি তাহলেই কেবল ভ্যাট ধরতে হবে অথবা মানে যে জিনিসটা আমরা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিনি সেসব জিনিসও আমরা অনেক সময় বিক্রি করি সেগুলো যদি আমরা বিক্রি করি তাহলে কিন্তু ভ্যাট ধরতে হবে না বা ভ্যাটের যাবেদা দিতে হবে না তো যাই হোক ভ্যাট ধরতে হবে না বলতে ভ্যাটের টাকাটা অন্তর্ভুক্ত হবে বাট মানে ভ্যাটের জন্য কোনো যাবেদা দিতে হবে না তো তোমাদের প্রথমে দেখা নিচ্ছে আর কি যাবেদার নিয়ম সম্পদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেলে হবে ডেবিট হ্রাস পেলে হবে ক্রেডিট আর আয় দায় মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পেলে হবে ডেবিট বৃদ্ধি পেলে হবে ক্রেডিট যদিও আমার অন্য টিটোরিয়ালগুলোতে এখানে ডেবিট লাগা ছিল এই জন্য সরি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না কি যাই হোক তো ক্রয় ভ্যাট প্রথমে আমি ক্রয় ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করব ক্রয় ভ্যাটের সময় যখন আমরা মানে পণ্য ক্রয় করব তখন কিন্তু ভ্যাট চলতি হিসেবে হবে ডেবিট তার কারণটা হচ্ছে হলো ভ্যাট চলতি হিসাব তখন আমরা আমরা যখন পণ্য ক্রয় করব তখন আমরা ভ্যাটটা দিচ্ছি ভ্যাটটা যখন দিব এটা আমাদের কিন্তু আয়ও না ব্যয়ও না ভ্যাটটা আমাদের সাময়িক চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় দেখো ভ্যাট চলতি হিসাবে এটা আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে তাই ডেবিট আর ভ্যাট প্রদানের মাধ্যম অর্থাৎ আমরা যদি ভ্যাটটা নগদে পরিশোধ করি বা চেকে পরিশোধ করি সেটাও কিন্তু আমাদের সম্পদ নগদ টাকাও আমাদের সম্পদ ব্যাংকের টাকাও আমাদের সম্পদ তো রাস পাইলে কি হবে ক্রেডিট হবে এবার যদি আমি বিক্রয় ভ্যাটের কথা বলি যে ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমটা হবে কি ডেবিট কারণ বিক্রয় করলে কিন্তু আমরা টাকাটা পাবো বিক্রয় ভ্যাটের সময় কি টাকাটা পাবো আমরা আমরা আমাদের কাস্টমারের কাছ থেকে কিন্তু টাকাটা নিব অর্থাৎ নগদ টাকা বা চেকের টাকা মানে ব্যাংক হিসাব এগুলো আমাদের সম্পদ এটা কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি পাবে ক্রয় করলে যেমন আমরা ভ্যাট দিব বিক্রয় করলে কিন্তু কি আমাদের ভ্যাট আমরা পাবো তো তখন কিন্তু আমাদের নগদ টাকা সম্পদ কিন্তু বৃদ্ধি পাবে আর বিক্রয় ভ্যাট দেওয়ার সময় আর কি ভ্যাট চলতি হিসাব কিন্তু কেট হবে কারণ আমাদের এটা দায় তো প্রথমে বলে নিচ্ছি ক্রয় ভ্যাট চলতি হিসাবে এটা একই সাথে কিভাবে চলতি সম্পদ বা চলতি দায় হবে এর জন্য আমি তোমাদেরকে এই লাইনটা একটু পড়াচ্ছি ভ্যাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় বা ব্যয় কোনোটি নয় এটি সাময়িক কালের জন্য সম্পদ ও দায় হিসাবের বিবেচনা করা মানে করে হিসাবভুক্ত করা হয় পণ্য ক্রয়ের সময় যে ভ্যাট প্রদান করা হয় তা বিক্রয়ের সময় আদায় করা হয় এবং পার্থক্যের পরিমাণটা কি করতে হয় সরকারকে দিতে হয় আমি তোমাদেরকে যদি একটু বুঝাই বলি ধরো আমরা পণ্য ক্রয় করার সময় দশ টাকা ভ্যাট দিলাম আর বিক্রি করার সময় পনেরো টাকা ভ্যাট নিলাম তো এই যে দুইটার ভিতরে পার্থক্য অর্থাৎ বিক্রয় ভ্যাট থেকে ক্রয় ভ্যাটটা বাদ দিলে থাকে কত পাঁচ টাকা এই পাঁচ টাকা কি করতে হয় আমাদের সরকারকে পরিশোধ করে দিতে হবে তো এই জন্য মানে আমরা যখন ক্রয় করব ক্রয় করার সময় আমরা ভ্যাট দিব তখন এটা আমাদের হবে চলতি সম্পদ আর যখন আমরা বিক্রয় করব তখন আমরা ভ্যাট নিব তখন এটা আমাদের হবে চলত
এবং এর উপর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট প্রদান করা হলো এখানে দেখো এই পাঁচ হাজার টাকার ভিতরে কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নাই এটা কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ তা যাবে দেখা কি হবে ক্রয় হিসেব ডেবিট হবে পাঁচ হাজার ভ্যাট চলতি হিসেব ডেবিট হবে সাতশো পঞ্চাশ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট কত সাতশো পঞ্চাশ টাকা ভ্যাট চলতি হিসেব ডেবিট হবে কত সাতশো পঞ্চাশ আর আমাদের নগদ টাকা চলে যাবে নগদ টাকা সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে তাই ক্রেডিট হবে কত পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ এবার দেখো দ্বিতীয়টাতে যাই ধারে ছয় হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো এবং এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ধার্য হলো তো ধারে মানে বাকিতে এটা তোমরা জানো যে ক্রয় হিসাব বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট মানে ক্রয় ব্যয় হিসাব বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাবে এটা সম্পদ কারণ আমরা দিচ্ছি আর কি তো ভ্যাট চলতি হিসাবে এটা সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট আর প্রদেয় হিসাব এটা আমাদের কি দায় হিসাব কারণ টাকাটা আমাদেরকে ভবিষ্যতে দিতে হবে আর এটা দায় প্রদেয় হিসাব কেট হবে কিন্তু ছয় তিন তারিখে যদি বলি পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ তিন তারিখ না তিন নম্বর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা পণ্য নগদে ক্রয় করা হলো দেখো এই দুইটাই হচ্ছে আসল পার্থক্য এবং এখানেই কিন্তু আসলে ভুলটা হয় যে এখানে বলছে যে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় এবং এর উপর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট প্রদান করা হলো আর এখানে বলছে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হলো তাহলে দেখো এই পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার ভিতরে কিন্তু কি ভ্যাটের টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে আর এই পাঁচ হাজার টাকার ভিতরে কি ভ্যাটের টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল না যার কারণে কিন্তু আমরা কি করছি পাঁচ হাজার টাকার উপরে সরাসরি পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ধরছি কিন্তু এর ভিতরে যেহেতু আমাদেরকে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে এটা বের করার সিস্টেম কিন্তু আলাদা এটা বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এই সম্পূর্ণ টাকাটাকে যে আমরা এখানে দেখাই দিছি পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে দেখো একশো পনেরো দ্বারা কি করছি ভাগ করছি আর পনেরো দ্বারা কি করছি গুম করছি কারণ এখানে দেখো টোটালি ক্রয় আছে হচ্ছে একশো পার্সেন্ট আর ভ্যাট আছে কত পনেরো পার্সেন্ট তাহলে টোটালি এর ভিতরে কত পার্সেন্ট জিনিস আছে একশো পনেরো পার্সেন্ট জিনিস আছে তো একশো পনেরো দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কি বাড়াবে এক ভাগ বাড়াবে আর পনেরো দ্বারা পনেরো দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট বেরোবে তো ভ্যাট বেরোলো আর যদি আমরা একশো দ্বারা গুণ করি তাহলে কি বেরোবে ক্রয়ের টাকাটা বেরোবে যাবে তো ওই আগের টাই ক্রয় হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট সাতশো পঞ্চাশ আর নগদান হিসেবে কেট পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর বুঝতে যদি তারপরেও না পারো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবা কমেন্ট করে বলবা যে কোথায় বোঝে আমি বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর দেখো এটাও সেম তাই পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ চার হাজার ছয়শো টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো এখানেও কিন্তু এই চার হাজার ছয়শো টাকার ভিতরে কিন্তু কি পনেরো হাজার পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে তো এটাও কিন্তু ভ্যাটের টাকা বের করার জন্য চার হাজার ছয়শোকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করতে হবে আর পনেরো দ্বারা গুণ করতে হবে তো ক্রয় হিসেব কি হবে ডেবিট চার হাজার ভ্যাট চলতি হিসেব ডেবিট ছয়শো প্রদেয় হিসেব ক্রেডিট চার হাজার ছয়শো পাঁচ নম্বরে যদি যাই এবার বিক্রয়ের পালা নগদে সাত হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো এবং এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট আদায় করা হলো যেহেতু এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে সরাসরি কি করবা সাত হাজারকে পনেরো পার্সেন্ট করে ভ্যাটটা বের করবা তাহলে যাবে হবে কি নগদান হিসেব ডেবিট আমরা টাকা পাচ্ছি কত আট হাজার পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ বিক্রয় করে টাকা পাবো সাত হাজার আর এর পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে ভ্যাট পাবো কত এক হাজার পঞ্চাশ তো এই জন্য দুইটা যোগ করে কত হলো আট হাজার পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় হিসেব কেট দেখো সাত হাজার আর ভ্যাট চলতি হিসেব এখন কিন্তু আমাদের দায় কারণ এটা আমরা নিচ্ছি মানে সরকারের জিনিস আমাদের কাছে আছে এই জন্য আমরা এটা আমাদের মানে সাময়িক দায় যার কারণে কেট হলো তারপরে ছয় নম্বর যদি দেখি ধারে চার হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করা হলো এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ধার্য হলো যাবে দাদা সেম শুধুমাত্র এখানে প্রাপ্য হিসেবে হবে এখানে নগদে কিনছিলা তাই কি নগদে হয়েছে আর এখানে ধারে তাই হচ্ছে কি প্রাপ্য হিসাব চার হাজার ছয়শো বিক্রয় হিসাব চার হাজার ভ্যাট চলতি হিসাব ছয়শো কারণ তো একই তারপর বলছে চেকে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ এখানে কিন্তু আমার ভ্যাট সহ এগুলো ছিল ভ্যাট সারায় আর এগুলো কি ভ্যাট সহ নয় হাজার দুশো টাকার পণ্য বিক্রি করা হলো তো এখানেও কিন্তু সেম সিস্টেমেই ওই আগের সিস্টেম একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করলে কি বেরোবে ভ্যাটের টাকা বেরোবে আর একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে সরি আমি মানে ভুল বলছিলাম যেটা হচ্ছে নয় হাজার দুইশোকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করলে বেরোবে হচ্ছে ভ্যাটের টাকা আর নয় হাজার দুইশোকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করলে বিক্রয়ের টাকা বেরোবে তো দেখো আমরা টাকা পাচ্ছি কত নয় হাজার দুইশো আমাদের ব্যাংকের টাকা বালো নয় হাজার দুইশো বিক্রয় হিসেব কেট
আমরা ক্রয় করলে কিন্তু ফেরত দিতে পারি অর্থাৎ ক্রয় করার সময় যে 